Bir də gələn sualların arasında əlbəttə ki, bu suğurta olunanların qeydiyyatı ilə bağlıydı. Çünki bizim bilirik ki, yaralı mövzularımızdan biri budur ki, yeni tikilləri, misal üçün çıxarışları mövcud deyil və sakinlər sual verirlər ki, biz yaşayırıq Bakı şəhərində, amma qeydiyyatımız hər hansı başqa bir rayondadır. Özümüz istədiyimizə görə tibbi məhsəni seçə bilər miyik? Bu sualı verirdiniz. Əlbəttə ki, bir az Mürüseyin bəy bunu cavablandırdı ki, hələ kimi 24-də qədər səhv eləmirəmsə bu müddət var. Amma yenə də sualı verim, çünki bu sualı tez-tez verirdiniz və vətəndaşın yaşadığı ərazini əgər dəyişirsə, bu kifayət edirmi dərhal ona xidmət göstərən məhsəni dəyişməyə təbib də yanaşmanı əlbəttə ki, soruşuram. Belə deyək, vətəndaş əgər yaşadığı yeri dəyişirsə, tipi xidmətin əl çatanlığının təmin edilməsi üçün tövsiyə olunur ki, ambulator qeydiyyatda olduğu parklink ayını da dəyişikliyini həyətə keçirsin. Bu dəyişikliyini həyətə keçirməsi üçün o, öz şəxsiyyət vəsiqəsi və hazırda qeydiyyatda olduğu, yaşadığı yerdən arayışı təqdim etməklə öz ambulator qeydiyyatda olduğu tip məhsəsini də dəyişə bilər. Və biz tövsiyə edirik ki, əgər vətəndaşlar tipi xidmətdə əl çatanlığın təmini daha yüksək səviyyədə almaq istəyirlərsə, buna görə də öz qeydiyyatda olduqları yeri dəyişəndə və yaxud faktik yaşayış ünvanlarını dəyişəndə ambulator qeydiyyatda olduqları tip məhsəsində dəyişikliyini həyətə keçirsinlər. Yəni, bu rahat baş verir və heç bir problem olmaz? Bəli, rahat şəkildə qeyd etdiyim kimi yaşayış yerindən arayışla və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə yaxınlaşıb ambulator qeydiyyatda olduğu tip məhsəsini dəyişdirə bilər. Bilməm, bəlkə vəkiləm, amma bu dövlət qırımlarında hər zaman elektronda mövcud olan sənətlərin tələbi olanda məndə bir az qıcıq hissi yaradır. Çünki bilirəm ki, misal, elektron bazada artıq arayışı, qeydiyyat ünvanı insanın görürək, həm də şəxsiyyət və siqəsi, fin kodu bir çox məlumatları əldə eləmək olar. Deyək ki, inşallah, təbibdə də elektron sistem reallaşandan sonra bu tələblər də azalmış olacaqdır.